Hi, I'm Azada Mubasher and this is the 30th session of American English File Starter Book. درود بر شما آزاد مبشر هستم و این جلسه سیوم آموزش مکالمه به مبتدی ها بر اساس کتاب استارتر امریکن انگیش فایده. I don't know if you have watched the other 29 sessions or this is the first video you're watching. نمیدونم آیا 29 ویدیوی قبلی رو تماشا کردید و تمرینات رو انجام دادید یا این اولین ویدیویی هست که تماشا میکنید. If you have actually purchased all the 29 sessions before, اگه همه 29 جلسه قبلی رو خریداری کردید I hope you have noticed significant improvements. امیدوارم متوجه پیشرفت های مهمی در خودتون شده باشید. If you have done all the exercises so far, اگه همه تمرینات رو تا اینجا حل کرده باشید You must have built a really good basis for your English knowledge. باید پایه واقعا خوبی برای دانش زبانیتون ساخته باشید. You need to do the test on lesson 10 before going over this video. قبل از اینکه به سراغ این ویدیو بیایید، باید تست مربوط به درس ده کتاب رو روی نرم افزار انجام داده باشید. If you have, then please open your book to page 62. اگه این کار انجام دادید، لطفا کتابتون رو باز کنید صفحه 62 رو بیارید. 9 and 10, review and check. دوره درس 9 و 10. Grammar, circle A or B. Grammar, دور A یا B خط بکشید. Based on the grammatical rules you learned in the previous sessions, you must be able to answer these questions. در اساس قوانین گرامری که توی جلسات قبلی یاد گرفتید، باید بتونید به این سوالات پاسخ بدید. Pause the video and do this exercise. ویدیو رو نگه دارید، این تمرین رو انجام بدید. بسیار خوب پاسخ ها. One. جای خالی two beds in the room. پاسخ میشه. There are two beds in the room. دو تا تخت توی اتاق وجود داره. There are برای جمع. Beds جمع. برای همین there are رو به کار بریم. There is رو به کار نمی بریم. Number two. There aren't جای خالی windows. پاسخ میشه B. There aren't any windows. Any برای جملت که فعلشون منفی بود به کار میره. و aren't اینجا منفیه. Number three. جای خالی a shower in the bathroom. جمله سوالیه پاسخش میشه A Is there a shower in the bathroom? آیا توی دستشوی یا توی سرویس بهداشتی یه دوش وجود داره Is there رو به کار بردیم مفرده چون A shower هست که مفرده Number four Where جای خالی Books on the table پاسخ میشه B There are some books on the table چند تا کتاب روی میز هست یا چند تا کتاب روی میز وجود داره اینی رو برای جمله مثبت به کار نمی بردیم number five it جای خالی very hot last summer میشه A it was very hot last summer last summer یعنی تابستون گذشته تابستون سال گذشته خیلی گرم بود و it رو که میدونید برای هوا آب و هوا به کار میره به چیز خاصی بر نمی کرده و ات سوم شخص مفرده براش واز رو بکنیم برای مخت می خواهیم گذشته تو بی بیاریم نمبر سکس ور جای خالی یستده ات سکس اوکلاک پاسخ میشه بی ور ور یو دیروز ساعت شیش کجا بودی ور ور یو یستده ات سکس اوکلاک ور یو ور درست نیست چرا؟ به خاطر ترتیب قرار گرفتن کلمات توی جمله سوالی قرار بود که وقتی گذشته ساده فعل توبی باشه اول کلمه پرسشی بعد اون فعل توبی بعد فائل بعد بقیه جمله باشه که بی درسته Where were you? Number 7 Kareem جای خالی at school yesterday پاسخش میشه A wasn't Kareem wasn't at school yesterday کریم دیروز مدرسه نبود یک نفره سوم شخص مفرده برای همین هم براش wasn't رو میاریم weren't برای اول تا سوم شخص جمع بود number 8 I جای خالی to Vietnam last year پاسخ میشه B went I went to Vietnam last year پارسال رفتم ویتنام گذشته go میشه went و در مورد گذشته است گذشته سادهش میشه went 
پس went رو می نویسیم. Number nine. I, Jay, had a dinner last night. I was very busy at work. پاسخ میشه B. I didn't have dinner last night. دیشب شام نخوردم. خیلی سر کار سرم شلوغ بود. چرا don't had نگفتیم؟ اولا که برای گذشته ساده از did not یا did استفاده میکنیم و دوم اینکه وقتی did یا didn't میاریم شکل پایه فعل رو بعدش میاریم شکل پایه had میشه have پس I didn't have dinner Number 10 جای خالی lunch this afternoon پاسخ میشه A Did you have lunch this afternoon? Have اینجا معنای خوردن هست آیا امروز بعد از ظهر نهار خوردی؟ برای سوالی کردنش که گذشته ساده است از دید استفاده میکنیم. خود حد رو نمیاریم. Had you lunch نداریم. برای سوالی کردن فعلهایی که گذشته ساده هستند و تو بی نیستن باید از دید استفاده کنیم. Did you have lunch this afternoon? Number 11. We جای خالی English in college. میشه B. We studied English in college. هم A استادیده هم B اما دیکته یه B درسته وقتی که study آخرش Y داره و E تلفظ میشه میخواد E D بگیره Yش تبدیل میشه به I همون شکلی نمی نویسیمش یعنی A دیکتهش غلطه Number 12 جای خالی your homework last night پاسخش میشه Did you do your homework last night? B درسته دیده اولی که برای سوالی کردنه دوی بعدی که میبینیم Did you do این فعل اصلی جمله است به معنای انجام دادن آیا دیشب تکالیف تو انجام دادی Did you do your homework last night 13 What time جای خالی What time did they arrive A میشه چرا چرا B نمیشه به خاطر اینکه توی B ED arrive رو حفظ کرده در حالی که توی جمله سوالی و منفی شکل پایه فعل رو میاریم شکل گذشته سادش رو نمیاریم چرا چون دید داریم یا اگه منفی باشه دیدنت داریم پس what time did they arrive چه ساعتی رسیدند 14 I enjoyed خالی a great video of my vacation last year پاسخ میشه B I made a great video of my vacation last year یه ویدیو خیلی عالی درباره تعطیلات پارسالم درست کردم چرا بی میشه؟ چون make یه فعل بیقاعده است گذشتش میشه made نمیشه maked به make دی نمیدیم make رو تبدیل میکنیم به made 15 We جای خالی up early yesterday پاسخ میشه B We got up early yesterday دیروز زود از وقت خواب اومدیم بیرون We get up نمیشه چرا؟ get حال ساده است این yesterday یا برده گفته گذشته گفته دیروز پس باید گذشتش رو به کار بریم. گذشته get میشه got. We got up early yesterday. Vocabulary. واژگان A. Write the missing words. کلمات جا افتاده رو بنویسید. This exercise is good for both vocabulary review and dictation. این تمرین هم برای مرور واژگان خوبه هم دیشته. Okay, do this and then check with me. And John bit it bad bomb and check on it. Number one, I can't turn on the TV. Nimitunam television ro roshan konam. Where is the remote control? Control television ko just. Remote, R E M O T E. Control, C O N T R O L. Number two, excuse me, where can I change money? به مشتید کجا میتونم پولم رو خورد کنم یا کجا میتونم پولم رو تبدیل به یه عرض دیگه کنم؟ چون گفتم change دوتا معنی داشت. B پاسخ میده. There is a جای خالی on Main Street. پاسخ میشه bank. There is a bank on Main Street. یه بانک توی خیابون Main هست. B A N K. Number three. You're in room 1122. شما توی اتاق شماره 1122 هستید. Take the جای خالی to the 11th floor. Take the elevator to the 11th floor. از آسانسور استفاده کنید برید طبقه 11 هم. 
Take the elevator. Elevator. E L E V A T O R. Take the elevator. You need سوار آسانسور بشید. Take the elevator to the eleventh floor. یعنی سوار آسانسور بشید. باهاش برید به طبقه یازدهم. به این ساختار جملات دقت کنید. شاید اگه همچین جمله یا قبلا نشنیده بودید وقتی میخواستید بگید چه میدونم سوار آسانسور بشید به طبقه یازده هم میگفتید go into the elevator go to the eleventh floor که اصلا انگلیسی نیست ترجمه از فارسی پس برای استفاده از آسانسور از take استفاده میکنیم take the elevator بعد دیگه لازم نیست بگیم go to the eleventh floor همه با هم ترکیب میکنیم میشه یه جمله take the elevator to the 11th floor. Number four, there aren't any towels and I want to take a shower. Hichi hole in Janice, but I'm going to take a shower. There aren't any towels. Towel, which I don't mean, is T-O-W-E-L, the S barrier is a jam. Any boy jam, you mad. Number five, a doctor works in a hospital. یه دکتر یه پزشک توی بیمارستان کار میکنه. Hospital H O S P I T A L. Number six, leave the car in the parking lot. ماشینو بذار توی پارکینگ. Parking lot P A R K I N G L O T. Number seven. I'm at the airport. My plane leaves at nine. Man to fruit go ham. Have a pay mom satin no fruit go ro tach mikane. Yo parvoz mikane. Airport A I R P O R T. B. Complete with in, at, or on. He lives in Los Angeles. با استفاده از حروف اضافه این ات یا آن این جملات رو تکمیل کنیم. مثلا میگید He lives in Los Angeles. اون توی لس آنجلس زندگی میکنه اون آقا. برای شهرها از حرف اضافه این استفاده میکردیم. ادامه رو انجام بدید. بسیار خوب پاسخ ها. نمبر بوان She works at home. اون خانم تو خونه کار میکنه. At Number two, I was at the gym this morning. من امروز صبح باشگاه بودم. At. Number three, are you in bed? Get up, it's ten o'clock. هنوز تو رخت خوابی؟ بیا بیرون از رخت خواب ساعت دهه. پس برای شماره سه شد in. In bed. Number four, I had a sandwich on the plane. من تو هواپیما یه ساندویچ خوردم. On. By a plane as on استفاده میکنیم. Number five. I'm in a meeting now. Can I call you tomorrow? الان تو جلسم. میشه فردا به زنگ بزنم. I'm in a meeting. By a meeting as in استفاده میکنیم. By a جلسه. C. Complete with a verb from the list. با استفاده از افعال توی لیست این جملات رو تکمیل کنید. افعال اینان Arrive به معنای رسیدن Miss به معنای دلتنگ شدن Start شروع کردن یا شروع شدن Travel سفر کردن Try امتحان کردن Wait منتظر موندن انجام بدید. Avoid the answers Number one I'm in the UK for a year. من یه سال تو انگلستانم. I miss my friends and family in the US. دلم برای خانواده و دوستانم تو آمریکا تنگ شده. اولی پاسخش میشه miss به زمان حال ساده. دارم یه واقعیتی رو در خودم میگم. برای همین از حال ساده استفاده کردم. Number two. What time do we start and finish class? چه ساعتی کلاس رو شروع میکنیم و چه ساعتی تموم میکنیم؟ Start. Number three. They arrive at the airport at 3.30. اونها ساعت سه و نیم میرسن فرودگاه. Arrive. 
Number four, I always wait for the bus at the stop on the corner. Man hamishe, tuye iskahi ke sare napshe muntazer otobus mimunam. Wait. Number five, when did you try sushi? Ke sushi emtahan kardi? Gozeshte saad ast. Chun dida vordim, try hamun shekli beisish munde. Pasok dade, last year. I was in Japan. Parsal. اون موقع تو ژاپن بودم. پس برای پنج try رو به کار بردیم. Number six. Did you travel by taxi or train? با تاکسی رفتی یا با قطار؟ Travel. Travel رو به کار بردیم. یادتون هست گفتم travel فقط معنای سفر کردن نمیده. مسافتی که شما از خونه تا محل کارتون هم تیک کنید با یه وسیع نقلی یه جور travel حساب میشه. این هم گذشته ساده بود چون دید آوردیم شکل بیس ترول رو اینجا توی سوال به کار بردیم. D. Complete the phrases. این عبارات رو تکمیل کنید. This exercise is about address giving words and phrases. این تمرین در برای کلمات و عبارات مربوط به آدرس دهیه. انجام بدید. OK, the answer is پاسخا. Number one, the restaurant is between the bank and the school. Restaurant بین بانک و مدرس است. Between B E T W E E N. Two, where were you this weekend? In آخر هفته کجا بودی? At the beach, I love the ocean. تو ساحل بودم. من عاشق اقیانوسم. Beach. B E A C H. Three. Is there a pharmacy near here? In Ashraf Tarukhane has. B pasuk mide. Yes, it's on First Street. Bale, tu khiyabune First de. Across from the station. Ruberuye istga. Across. A C R O double S. Number four. Excuse me, where is the M Hotel? Bebashid, Hotel M Kojos. B for Sohmide, go straight ahead, Mosnagin Boro, and turn right. Bepich Berost. Turn T U R N. Pronunciation, Talafos. A. Can you remember these words and sounds? I ain't Kalamot, Pasido Horobiot, me read. براتون میخونم از چپ به راست. ار، ایر، اوی، ار، آ. B. Page 132-134 Sound Bank. Check the words and sounds and practice saying the example words. رجوع کنید به صفحات 132 تا 134 با اینکه صدا و گفتن کلمات نمونه رو تمرین کنید. English sounds صداهای انگلیسی خب ببینید ما با شماره 3 6 7 15 و تو این تصویر 20 کار داریم حالا از روی این کلماتی که مربوط به این شماره ها و تصاویر می شدن می خونم می توانید پشت سرم تکرار کنید Number 3 Ear Number 6 Chair Number seven, clock. Number fifteen, bird. Number twenty, boy. Ala tasvir madi sounds and spelling vowels. Seda hava dikte huruf seda dar. Chob ba radif panjom tu sotun samt chap kar darim seda ye a. Bebinit che chiz ay seda ye a mide. Be surat normal harf e. To ye spell ten seven twenty. Amo kahi okat e a va i e ham sede ye a midan estesnan. Mesle friend i e sede ye a mide. Breakfast e a sede ye a mide. Bread e a sede ye a mide. Hale sotun e samte raz akhirin radif. Akhirin radif e tuin tasvir. Kemshe radif e panjom ro negaf kanid. چیزه که صدای ار میدن ای آر و آی آر صدای ار میدن 
همچنین او آر همین صدا رو میده نگاه کنید person ای آر verb ای آر اما first آی آر third آی آر این هم صدای ار میدن و همچنین work word world این هم صدای ار میدن این تو تنفظ امریکانه مثلا همین سمت راست زیر باد also تو این ردیف پنجم بریتیش ها work تلفظش میکنن یا board پس work word یا world تو همه این ها او آر هم صدای ار میده خب تو این تصویر ردیف اول سمت راست حروفی که کنار هم قرار بگیرن صدای ای میدن یکیش دابل ایه مثل three یا meet یکیش ای ایه مثل please یا read و یکی هم خود ای یه دونش she we اما استثناش چیه؟ ای او هم صدای ای میده مثل people ای وای هم صدای ای میده مثل کی کلید کی نمیخونیم کی اشتباهه تلفظش کی آی ای هم صده ای میده مثل پیس حالا به ردیف پنجم ستون سمت راست نگاه کنید بازم چیزایی که صده ای ار میدن یکیش ای آر پرسن ورب یکیش آی آر فرست ثرد یکی دیگه یو آر نرس ترکی او آر رو هم که گفتم مثل ورک ورد ورلد یاد گرفتن اینها به تنهایی شاید کار سختی باشه اما به مرور به تدریج وقتی تو متهای مختلف اینها رو میبینید کم کم به یه شم زبانی دست پیدا میکنید شاید حتی اولین بارم که یک کلمه رو میشنوید بدون اینکه اون رو دیده باشید جایی میتونید حدس بزنید که دیکتش چه شکلیه اینها به تمرین نیاز داره اینکه متن زیاد بخونید یا زیاد بشنوید تا گوشتون هم عادت کنه خب توی این تصویر صده یه آ توی کلانک او صده یه آ میده دیگه او توی نات هات ستاپ هاسپتال این هم صده یه آ میده اما خود ای هم همینطور وات واچ وانت توی ستون سمت راست نگاه کنید یه ردیف مونده به آخر او وای صده یه اوی میده بوی اما او آی همین صدا رو میده مثل کوین نویز او وای مثل بوی فرند انجوی برمیگردیم صفحه خودمون سی underline the stressed syllable زیر سیلاب یا بخشی از این کلمات که استرس دارن خط بکشید انجام بدید بعد با من چک کنید Okay, number one, travel. Stress free sila ba abale tra. Number two, restaurant. Bazam stress free sila ba abale res. Number three, airport. Sila ba abal er. Number four, arrive. Sila ba dufum arrive. Number five, across. Sila ba dufum cross. میریم به صفحه بعد. Can you understand this text? آیا میتونید این متن رو بفهمید؟ If you're my student, you know the rule. اگه شاید من باشید قانونم رو میدونید. You first read it on your own without getting help from anyone, then you listen to me. اول خودتون تنهایی میخونید، سعی میکنید بدون کمک گرفتن از کسی بفهمید، بعد من براتون میخونمش. Okay, now it's my turn. Hello, nobody, Mani. Our week in a tree house. یک هفته اقامتمون توی خونه ی درختی. In February last year, we stayed for a week at a tree house resort in southern China. It was great. Our room was in a tree. We climbed stairs to get to it. The room was very nice. We had a large bed. pillows, chairs, and a beautiful view of the beach. 
The room had electricity, but it didn't have a shower. It was hot at night, but we slept well. What can you do at the resort? There aren't any TVs or computers, but there is a lot to do outside. You can walk in the park, swim at the beach, and learn about Chinese culture and customs. My husband and I loved it. We had a great time at the resort, but one week was enough. Amy Olson. Our week in a treehouse. یک هفته اقامتمون توی خونه ی درختی. In February last year, تو ماه فوریه ی سال گذشته, we stayed for a week at a treehouse resort in southern China. به مدت یک هفته توی خونه ی درختی توی یه منطقه تفریحی توی جنوب چین اقامت داشتیم. ببینید برای اینکه مدت اقامتش رو بگه از حرف اضافه for استفاده کرده. For a week به مدت یک هفته. We stayed at a treehouse resort. برای ریزورت به معنی منطقه تفریحی، تفریگاه از حرف اضافه at استفاده کرده. Southern یعنی جنوبی. Southern China جنوب چین. It was great. عالی بود. Our room was in a tree. اتاق ما توی یک درخت بود. We climbed stairs to get to it. از پله بالا می رفتیم تا برسیم بهش. Climb یعنی بالا رفتن. Stairs جمع stair هست به معنی پله. To get to it. To get to somewhere یعنی رسیدن به جایی. We climbed stairs to get to the room. We took a taxi to get to the office. پس از get برای رسیدن به جایی هم استفاده می شکرد. Get معانی متعددی داره. The room was very nice. اون اتا خیلی قشنگ بود. We had a large bed, pillows, chairs and a beautiful view of the beach. ما یه تخت بزرگ داشتیم. Pillows جمع pillow. چند تا بالش داشتیم. Chairs جمع chair. چند تا سندلی. And a beautiful view of the beach. و یه منظری زیبا از ساحل هم داشتیم یا یه ویو زیبا از ساحل هم داشتیم The room had electricity اتاقمون برق داشت But it didn't have a shower اما دوش نداشت It was hot at night شبا گرم بود But we slept well اما ما خوب خوابیدیم What can you do at the resort? توی این اقامتگاه تفریه چه کار میتونید بکنید؟ There aren't any TVs or computers. تلویزیون و کامپیوتر اینجا وجود نداره. ببینید انی به کار برده. TV جمع بسته شده. کمپیوتر همینطور. But there is a lot to do outside. اما بیرون از اونجا کار زیادی میشه انجام داد. You can walk in the park. میتونید توی پارک پیاده روی کنید. Swim at the beach. توی ساحل شنا کنید. And learn about Chinese culture and customs. و در مورد فرهنگ و رسم و رسوم چینی ها چیزی یاد بگیرید. Culture میشه فرهنگ. Customs جمع custom به معنی رسم و رسومه. My husband and I loved it. من و شوهرم که خیلی خوشمون اومد ازش. از اون منطقه تفریحی منظورشه. We had a great time at the resort. خیلی به امون خوش گذشت توی تفریقه. But one week was enough. اما یک هفته دیگه کافی بود. Amy Olson. Amy Olson این رو نوشته. A. Read about a tourist's experience at a resort. Mark the sentences T. True or F. False. مطلبی که یک گردشگر در به یه تجربهش از یک اقامتگاه تفریحی نوشته رو بخونید و بنویسید جملات زیر True هستن، درستن یا False هستن، غلط هستن. مخففشون T یا F هم میتونید بنویسید. خب مطلب رو که خوندیم. Number one, the room had a shower. اتاقشون یه دوش داشت. این میشه false. نداشت. Number two, it wasn't cold at night. شبا سرد نبود. این true. درسته. گفته بود گرم بود. Number three, Amy used the internet at the resort. Amy از اینترنت توی منطقه تفریح استفاده کرد. False. اینترنت نداشتم. کامپیوتر نداشتم. Number four, You can swim at the resort. شما میتونید توی این منطقه تفریحی شنا کنید. True. درسته. 
Number five, Amy's husband liked the resort. این هم true درسته. شوهر ایمی از اون منطقه تفریح خوشش اومد درسته. Number six, Amy wanted to stay another week. Amy میخواست یه هفته دیگه هم بمونه. این false غلطه. B. Look at the highlighted words and phrases and guess their meaning. Check with your teacher or a dictionary. به لغات و عبارات هایلایت شده نگاه کنید معنیشون رو حدس بزنید بعد با معلمتون یه دیکشنری چک کنید خب این کار رو هم که انجام دادیم Can you understand these people? آیا می فهمیدین آدم ها چی میگن؟ گوش بدید و پاسخ مناسب رو انتخاب کنید گوش کنید 4.14 Where were you last night? I called at 8 o'clock and at 9 o'clock, but your phone was off. I was at the movie theater with a friend. 2. Was the hotel good? It was okay. The rooms were very nice, but the breakfast wasn't very good. 3. What time did you finish work yesterday? I didn't go to the office yesterday. I worked at home in the morning, and in the afternoon I was with the children. Four. Did you go out last night? Yes, we had dinner at a Chinese restaurant, and then we went to see a French movie. Was it good? Yes, it was fantastic. Five. Where did you go for your last vacation? We went to Rio de Janeiro with my sister and her husband. Did you stay at a hotel? No, we stayed with my sister's friend in a nice house. Six. Did you have a good weekend? No, I didn't. It was terrible. Why? What did you do? I stayed at home on Saturday and did housework. And on Sunday, my wife's parents visited us. We had a very long lunch. 7. Excuse me, where's the post office? Uh, it's on Main Street, on the right, across from the gas station. Excuse me, did you say the bus station? No, the gas station. Thanks. Eight. Excuse me, is there a bank near here? Yes, there's one on North Street. Oh, where's North Street? Go straight ahead and turn right. The bank's on the left, across from the parking lot. Thanks very much. Mr. Hoposoha, number one, B. Number two, A. Number three, B. Number four, B. Number five, B. Number six, A. Number seven, A. And number eight, B. Can you say this in English? I am to read my words as you drop in اگه میتونید جلوش یه تیک بزنید. هم مورد رو که میخونم اگه بلدی تیک بزنید. اگه همه که تمرینات رو تا اینجا انجام داده باشید و طبق اصولی که گفتم پیش رفته باشید باید بتونید الان همه اینها رو به انگلیسی بگید. Number one, can you identify things in a hotel room? آیا میتونید اشیاء توی یک اتاق هتل رو شناسایی کنید؟ Number two, can you ask about facilities in a hotel? آیا میتونید راجع به تسهیلاتی که توی یه هتل هست جاهای مختلفش سوال بپرسید؟ Number three, can you talk about places in your town؟ آیا میتونید راجع به جاهای مختلف شهرتون صحبت کنید مثلا موزه، بانک، داروخانه؟ Number four, can you say where you were and what you did؟ آیا میتونید به گذشته ساده بگید کجا بودید و چه کار کردید؟ Number five Can you ask what other people did? آیا میتونید از دیگران بپرسید چه کار کردند به گذشته ساده؟ And number six, can you give and understand simple directions? آیا میتونید آدرس های ساده به دیگران بدید؟ 
و وقتی دیگران آدرس میدن متوجه بشید که چی میگن. Short movies and interesting hotel. Watch and enjoy the movie. یه هتل جالب. این ویدیو رو تماشا کنید و لذت ببرید. This is the inn at Irving Place. A small boutique hotel in the Gramercy Park neighborhood in New York City. This building is around 180 years old. In 1834, it was two family homes. In fact, the inn at Irving Place didn't open until 1994. But it isn't modern. There is antique furniture, a tiled floor, and a large open fire. So it looks like a hotel from the 19th century. Sean Redstad, the general manager, describes the hotel. Uh, at the inn at Irving Place, there are 12 guest rooms, four parlor salons, and one reception salon, as well as a restaurant. The hotel is small. There isn't a gym, a swimming pool, or a spa. But the interior is very beautiful. The rooms are all very elegant and old-fashioned. In each one, there is a large bed. On the bed, there are comfortable pillows. There's a table, a lamp, an armchair, and a painting on the wall. Each room has a bathroom, too. There is a bath, a shower, and a sink. The inn at Irving Place is also famous for Lady Mendel's Tea Salon. In the Victorian era, tea drinking was very popular. Rich people went to each other's houses to drink tea. They didn't only drink tea, they also ate cakes. They always did this in the afternoon, so they called it afternoon tea. Today, lots of people still enjoy a Victorian afternoon tea at Lady Mendel's Tea Salon in the Inn at Irving Place. Okay, I had promised you to teach another way to improve your English. بهتون قول داده بودم یه راه دیگه برای تقویت زبان بهتون آموزش بدم. Well, time to deliver. When I was an English student at university, I had several pen pals. Pen pal, pen pen pal, pen 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 I used to write letters to one of them and post them by mail. به یکی از این دوستای مکاتبه این دستی نامه می نوشتم و پست می کردم. And the others were email friends. بقیشون دوستای ایمیلیم بودن و از طریق ایمیل با هم مکاتبه می کردیم. The one to whom I wrote handwritten letters joined the US Army and stopped writing. 
اونی که بهش نامه دستی می نوشتم به ارتش آمریکا ملحق شد و دیگه نامه ننوشت گفت فرصت نمیکنه. I had another from California who used to send emails for a year or so. یه دوست دیگه داشتم از کالیفرنیای آمریکا که یه سال خورده ای به هم ایمیل می زد. Until he got married and stopped writing. تا اینکه ازدواج کرد و دیگه خداحافظی کرد و ایمیل نزد چون وقتش رو نبشت. I also had one from Germany who once came to Tehran and we met. یه دوست انگلیسی زبان هم از آلمان داشتم که یه بار یه سفر اومد تهران. All in all, خلاصه بگم. Writing to pen pals is a fun way of learning English. نام نگاهی کردن با دوستان مکاتبه ای راه جالبی برای تنفیت زبانه. Unfortunately, متاسفانه, you have to pay a lot of money for posting a simple mail abroad. And on بر یه رسال یه نامی ساده به خارج باید کلی پول بدید. But you can always write emails. اما همیشه میتونید ایمیل بزنید. I want to introduce a website through which you can do so. میخوام سایت رو بهتون معرفی کنم که از طریقش بتونید یه پمپر برای خودتون پیدا کنید و با هم با ایمیل در ارتباط باشید. اسم این وبسایت pimpalworld.com هست. الان بهتون مراحل ثبت نام توی این سایت رو آموزش میدم. دقت کنید. اول که pimpalworld.com رو توی آدرس بارتون تایپ میکنید این صفحه رو براتون میاره. توی این صفحه وسط صفحه توی کادر آبی رنگ نوشته شده sign up now. این دکمه رو کلیک میکنید روش. براتون این صفحه نمایش داده میشه. باید یه سری اطلاعات وارد کنید. تو کادر سمت چپ your email address یا آدرس ایمیل معتبر باید بدید چون بهتون لینک تایید میده و باید روش کلیک کنید. your birthday تاریخ تولدتون month ماهشه از توش انتخاب میکنید میلادی day روزشه و year سال. و بعد your sex یعنی جنسیت خودتون چیه؟ female هستید یا male؟ بعد از اون your current country یعنی کشوری که الان توش اقامت دارید و زیرش your home country کشور محل تولدتون خب ممکنه شما یه ایرانی باشید خارج از ایران اقامت داشته باشید اگه هم تو ایران به دنیا اومدید هم تو ایران دارید زندگی میکنید هر دو رو ایران انتخاب کنید your new password البته اینجا پسوردتون رو برای اولین بار دارید وارد میکنید چون اگه فراموش کنید هم همین سفر براتون میاره بعد از اون یادتون نره کنار I agree یه تیک بزنید یعنی اون کادر کوچولو رو کلیک کنید روش تا تیک بخوره و بعد دکمه یه سبز ساین آپ رو بزنید. مثلا میتونید اینجوری پارش کنید. وقتی این دکمه سبز رو زدید بهتون پیام میده که یه ایمیل و یه تایید به آدرس ایمیلتون رفته. تشریف برید اونجا و روی لینک کلیک کنید. ایمیلتون رو که چک کنید یه همچین چیزی میبینید. چند تا لینک مختلفه شما همون اولین لینک رو کلیک کنید چون بقیهش مراحل طولانی اصلا لزومی نداره. اولین لینک آبی رنگ رو روش کلیک میکنید وقتی کلیک کنید وارد این صفحه میشید. خب وقتی وارد این صفحه شد اون خط آخر که underline هم شده sign in to your PayPal world account رو کلیک میکنید وارد این صفحه میشه اون آدرس ایمیلی که باش ثبت نام کرد و می نویسید پسوردتون رو میزنید اگه میخواید مجبور نباشید هر بار پسورد و ایمیل بزنید کیپ می لاگد این رو تیک کنید یه کلیک بکنید خودش تیک میخوره و بعد دکمه سبز رنگ لاگین رو بزنید این رو که بزنید وارد این صفحه میشید و یه سری اطلاعات دیگه به پروفایلتون اضافه میشه اون بخش اول این کاد رو که پر کردیم بخش پایینش Your ideal pen pal should be جای خالی only و and should be between جای خالی و جای خالی. اولین ردیفی که باید پر کنید این که آیا میخواید مثلا پن پلی که میخواید داشته باشید آقا باشه یا خانوم باشه یا فرقی نمیکنه. و دومی ردیف سنیشونه. بین چه سنی تا چه سنی باشن. بعد از اون save your info رو میزنید. این دکمه سبز رنگ رو میزنید. این اطلاع درباره شما ثبت میشه. هر کس که پروفایل شما رو سرچ کنه این رو میبینه. اگه اون شرایط رو نداشته باشه میتونه بهتون پیام نده. مثلا میتونید توی بخش should be جای خالی only females and males یعنی هم خانم ها هم آقایون یا 
یا فیمیلز فقط خانم ها یا میلز فقط آقایون رو بزنید بعد توی ردیف میتونید توی سن بزنید فرزن از 20 سال تا 60 سال این رو که انجام دادید دکمه رو زدید وارد این صفحه میشید این خطی که نوشته Now you can go and use your penpal world account on your lineup هست این رو روش کلیک میکنید وارد این صفحه میشید خب وقتی وارد این صفحه شدید میتونید از منوی آبی رنگ بالا گزینه دوم از سمت چپ کنار هوم نوشته سرچ ممبرز اون رو انتخاب کنید و اعضا رو سرچ کنید خودتون پمپل مورد علاقتون رو پیدا کنید این رو میزنید اون وقت که همچین ردیفی رو براتون میاره که مشخص کنید چه جور افرادی رو میخواید سرچ کنید من این رو پر کردم مثلا ایج رینج اولین عبارت سبز رنگی که نوشته یعنی رنج سنیش چقدر باشه مثلا من نوشتم از سی تا چهل و پنج ساله. دومی جندر یعنی جنسیتش چی باشه؟ آیا فیمیل باشه؟ خانوم؟ میل؟ آقا؟ یا کپل؟ یه زوج باشم؟ براتون هر کدوم مهمه یا اگه همش مهمه همه رو تیک کنید. آپشنز حالا گزینه هایی که دارید. من دومی رو زدم. Only profiles with photos. فقط پروفایل هایی که عکس داشته باشن. اولی زده only profiles which are looking for my age and gender فقط پروفایل هایی رو به من نشون بده که دنبال سن من و جنسیت من هستم سومین گزینه only profiles with profile text یعنی فقط اون هایی که برای پروفایلشون یه متن نوشتم و چهارمی only profiles with a username البته اینجای دیکتش یه غلط دیکته داره یعنی پروفایل هایی که یوزر نیم دارم و آخری اونلی وی آی پی ممبرز می آی پی ها پول پرداخت میکنم و امکانات خاصی دارم. خب من دومی انتخاب کردم. Order by ردیف کردنش به چه صورتی باشه وقتی اعضا رو نشون میده. من تیک زدم last login date. یعنی بر اساس آخرین تاریخی که اومده لاگین کرده توی یه سایت به من نشون بده. و دیسپلی یعنی چند تا نمایش بده. من زدم پنج تا 5 پروفایلز پر پیج توی هر صفحه 5 نفر به من نشون بده بعد دکمه سرچ رو میزنید یه همچین گزینه رو نشون میده بهتون آدم های از جاهای مختلف هستن برای شمایی که در حال یادگیری زبان هستید توصیه هم این هست که انگلیسی زبان ها کسایی که نیتیو هستن انتخاب کنید مثلا ببینید دومین گزینه که توی صفحه هست از چاینا از چینه سراغ اون ندید ترجیح هم برید مثلا سراغ آخرین گزینه اینجا که از United States هست. مثلا اگه همین شخص رو که سی و دو سال هم سنش هست نوشته شده بخواید جست و جوش کنید ببینید چی در خودش نوشته میتونید این عبارت View Profile رو که به رنگ آبی هست و Underline شده این رو کلیک کنید روش. وقتی کلیک کنید به شما این رو نشون میده. اینجا چیزی نوشته شده که این شخص در خودش گفته. یه گیومه هم ابتدا و انتهای نوشته های این شخص گفته. اگه از این آدم خوشتون اومد مثلا خواستید بهش ایمیل بزنید میتونید از این کارت سفید رنگ سمت راست استفاده کنید. Send a message. اینجا پیام بنویسید برای این شخص ایمیل میشه اگه بخواد با شما ارتباط میگیره. میتونید هم اصلا سرچ نکنید. منتظر بمونید تا دیگران بهتون پیام بدن و پیام افراد رو شما توی ایمیلتون میتونید دریافت کنید. از این منوی بالای صفحه گزینه دوم سمت چپ ادیت مای پروفایل رو که بزنید میتونید آپشن های بیشتری به پروفایلتون اضافه کنید. وقتی این رو بزنید این صفحه براتون باز میشه. گزینه هاش اینه بولت شده است. سی یو پروفایل که خب میدونید پروفایلتون چیه؟ ادیت یو پروفایل تکست شما هنوز اینجا متنی برای پروفایلتون ننوشتید این رو میتونید بزنید دومی ادیت یور پروفایل پیکچر تصویرتون رو ادیت کنید و سومی ادیت یور یوزر نیم هیچ کدوم از اینها رو ندارید شماره دو تا چهار رو به ترتیب بهتون نشون میدم اولی ادیت یور پروفایل تکست اینجاست توی این کارت سفید رنگ به انگلیسی میتونید یه مطلبی راجع به خودتون بنویسید چه جور آدمی هستید چه علاقی دارید و از این قبیل بعد دکمه سبز رنگ Save Your Profile Text رو میزنید ثبت میشه وقتی کسی شما رو سرچ میکنه این مطلب رو در بارتون میخونه گزینه بعدی رو که بزنید 
میتونید یه عکس برای خودتون انتخاب کنید. چیز فایل رو میزنید، از تو کامپیوترتون انتخاب میکنید، بعد آپلود یور پروفایل پیکچر رو میزنید. بعد گزینه آخر زمانی که میخواید یه یوزرنیم برای خودتون انتخاب کنید. یه یوزرنیم به اساس علاقه ای که خودتون دارید برای خودتون می نویسید میتونه اصلا اسم واقعی خودتون باشه و بعد Save Your New Username رو بزنید. توصیه میکنم حتما از این وبسایت یا وبسایت های دیگه ای که می شناسید برای پیدا کردن پمپل استفاده کنید و حتما حداقل یه دوست مکاتبه ای داشته باشید. اونها میتونن مشفق شما برای یادگیری زبان باشن میتونید چیزهای جدیدی از اونها یاد بگیرید میتونید درباره کشور و فرهنگ خودتون هم باشون صحبت کنید متشکرم که این ویدیو رو تماشا کردید موفق باشید